നമസ്കാരം എവർക്കും ഡോണിസ് ക്ലാസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വൈകിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ എടുത്തത് കുറച്ച് വൈകി പോയി സംഭവം നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ന്യൂസ് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ ജേഴ്സി അണിയാനായിട്ട് പോവുകയാണ് എല്ലാവരും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഐ എസ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ചിന്തകളിലേക്ക് വീണ്ടും വീഴാനായിട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ജനുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി തന്നെ മത്സരം വരുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വളരെ കുറച്ചുകൂടെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് എന്നല്ല കുറച്ചുകൂടെ ഫണ്ണി ആയിട്ട് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓൺ പ്രോഗ്രസിങ് ഓൺ എഡിറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പുതിയ കോച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ് അതായത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് പുതിയ ഒരു കോച്ചിനെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഡേവിഡ് ജെയിംസ് നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും പടിയിറങ്ങിയതോടുകൂടി നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നാഥനില്ലാത്ത ഒരു ടീമായി മാറിയിരുന്നു പക്ഷേ മാനേജ്മെൻറ്റ് പുറത്തുവിട്ട് വരുമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് കോച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ നയിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ ഈ ഒരു സീസൺ മുഴുവൻ പക്ഷേ അതിൽ നിന്നും ഒരു ശുഭകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് പുതിയ ഒരു കോച്ചിന് നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് പോവുകയാണ് പുതിയ കോച്ചിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ കോച്ചിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് നെലോ വിങ്കട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു താരമാണ് സോറി കോച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ കോച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഞാൻ നോക്കി പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഇംഗ്ലീഷ് നെയിം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മൈൻഡിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നെലോ വിങ്കട നെലോ വിങ്കട ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് കുറച്ച് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മൈൻഡിൽ നിൽക്കുന്ന പേര് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നെലോ വിങ്കട എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോച്ചായിരിക്കും ഇനി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ നയിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ ഫോർമേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് തന്നെ കാണണം ഇനി നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു ബ്രീഫായിട്ടുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്ററി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കാലയളവിൽ ഇദ്ദേഹം പോർച്ചുഗിൽ നാഷണൽ ടീമിനെ പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കരിയറാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കോച്ചിങ് കരിയറാണ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോയി പിന്നീട് നമ്മുടെ ഐ എസ് എല്ലിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് സീസണിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിനെ പരിശീലിപ്പിച്ച ഒരു താരം തന്നെയാണ് ഒരു കോച്ച് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പക്ഷേ ഒരു പോസ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും കൊണ്ടുവരാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു മൈനസ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം കാരണം അങ്ങനെ ഒരു പോയിൻറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു കോച്ചിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഒരുപാട് വാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു ഇത്രയും വലിയൊരു അതായത് നമ്മുടെ പോർച്ചുഗൽ നാഷണൽ ടീമിനെ ഒക്കെ പരിശീലിപ്പിച്ച ഒരു താരമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു റിട്ടേൺ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്തായാലും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോച്ചിങ് രീതികളൊക്കെ കണ്ട് തന്നെ അറിയണം അല്ലാതെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് അങ്ങനെ വിലയിരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരട്ടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന് നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ പരിശീലിപ്പിക്കട്ടെ മുന്നോട്ട് വരട്ടെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ സീസൺ കൈവിട്ട് പോയി ഇനി നമുക്ക് സൂപ്പർ കപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിച്ച് കൂട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മുന്നോട്ട് വരും അതിലൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് വന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് മറ്റൊരു വീഡിയോ മറ്റൊരു ദിവസമായി മറ്